холодные руки у некоторых людей как-нибудь отражаются на здоровье. Благодарю. И тут еще, почему после выполнения асан, саранча, лук и подобные, лежа на животе, укрепляем спину, безумно начинает болеть голова, стоит только сесть или встать, хотя в жизни головные болями не страдают. Вот, друзья, что тут можно сказать? Раздельное питание, физическая нагрузка. И, пожалуйста, почистите все системы организма. Печень, почки, кровь, лимфу, все, что найдете внутри, народными методами. И энергия начнет течь в правильном направлении, а не упираться в грязные затычки в вашем теле. Что вам можно сказать? Холодные руки еще могут быть связаны с наличием кармических конструкций на концах рук или вообще на руках, или вообще в передней части тела. В любом случае, с каждым конкретным случаем, который вы описываете, нужно разбираться, потому что у одного человека холодные руки, потому что он не двигается, у другого человека холодные руки, потому что кармические ограничители на руках стоят. Допустим, человек тонкий, занимается музыкой и любит в свободное время голыми руками в земле ковыряться для того, чтобы цветочки посадить. Вы, может быть, не знаете, но развитые люди должны работать, убирать квартиру, мыть посуду, заниматься земледелием, заниматься всем, к чему прикасаются руки в перчатках специальных, в полотняных, в резиновых, любых. То есть руки существуют для того, чтобы заниматься творчеством. Это тонкий продукт. Ими нельзя заколачивать кирпичи у тонких людей, там, совать их под химические средства, когда вы моете посуду, или когда вы стираете, или когда убираете. Про асаны что-нибудь скажешь, Григорий, почему голова болит или руки холодные? Это, это процесс в том, что есть так называемый ур, уровень проточности человека. Что касается вашего здоровья и закупорок там, сосудов в голове, а у вас потому и болит голова, что у вас сосуды запираются. Как только на вас идет повышенная нагрузка, когда вы делаете ту или иную позу, у вас идет определенное прочищение. Во-первых, может быть ситуация с тем, что вы, у вас какие-то позвонки начинают пережиматься, да, они еще не в очень хорошем состоянии, например. И головная боль может быть связана именно с позвоночником, с блоками в позвоночнике. Головная боль может быть причиной болезни в почках и все что угодно. Как правило, головная боль, это причина головной боли, это закупорки в сосудах мозга. Повышается давление, сосуды узкие, то есть кровь не проходит, и организм посылает болевой сигнал, что пробка появилась, да? то есть как только эта пробка прочищается, боль проходит. Когда вы делаете некоторые асаны, создается подобная ситуация. То есть идет усиленное движение крови в мозг, и мозг этого не выдерживает, этого давления. Иногда это связано с повышенным давлением, иногда это связано с пережиманием сосудов и каких-то пережиманием позвоночника. У человека здорового, все эти вещи растянуты и сбалансированы, и поэтому у них ничего не болит. Вот если вы почистите организм, почистите сосуды, вы увидите, что это будет меньше происходить. В первую очередь, наверное, почистить сосуды мозга. К сожалению, сейчас очень немного практик, которые это помогают делать. Та ситуация, вы можете быть даже молодым человеком, может быть даже 15, 18, 20 лет. То есть, ну, даже в этом возрасте можно быть с точки зрения йоги, например, больным человеком. То есть внешне, как бы... Как принято говорить, это хорошо, да, но по факту, исходя из знаний йоги, человек считается недостаточно здоровым, то есть даже не, не на уровне норм. И поэтому при делали некоторых асан, ваши вот эти болевые вещи начинают запускаться. Это вроде того, как у меня, у меня скажем, есть знакомый, который серьезно занимался, ну, занимался культуризмом. Человек, который там, при весе 80 кг качался 30 килограмм, килограммовой гири. То есть очень сильный человек, и по, там, когда битвс за 50 у человека, сильный человек, и много может. Но когда он пришел на йогу и начал делать некоторые асаны, говорит, я не могу эти вещи делать. То есть не, не потому, что ему не раскрутить что-то, а эти мышцы, они не развиты. Да? И, конечно, идет болевая ситуация. То есть на какие-то мышцы развиты выше нормы, а какие-то мышцы находятся на в зачаточном состоянии. Человек их не использует, они атрофируются. Да? То есть что-то в вас также атрофирован да, по определенным причинам. И во время этих асан происходит процесс прокачивания, да, прокачивания крови, да, раскрытия позвонков. И могут быть болезненные вещи. Ваша задача, если происходит что-то в йоге, и это вас сильно болезненно, уменьшить это настолько, чтобы боль не была шокирующей. Йога – это не спорт, йога не должна вызывать вас шокирующие ситуации. То есть, соответственно, делайте эту, эти, эти асаны в мягком, очень в мягком варианте, либо попросите мастера дать вам упрощенную форму. А со временем, когда вы, вы очиститесь с помощью практики йоги, с помощью правильного питания, с помощью э, очистительных процедур, это, это уйдет. Это нормальная ситуация. 
когда при некоторых асанах, у, причем у каждого человека это могут быть свои асаны, потому что у человека может, может быть болеть голова. Вот плохо, когда это потом не проходит, когда закупорка очень серьезная в каких-то частях. Но вообще, если такое происходит, и вы занимаетесь йогой, то есть вы надо говорить преподавателю йога, и он должен вам дать какую-то форму более простую. Да? Есть упражнения, которые помогают этот эффект снять. Да? Ну, самый простой совет, я не, не мастер Асан, я сам йогой занимался, и сейчас занимаюсь в известной степени. Да? То есть есть личный опыт, согласно этому опыту, если у вас что-то болит, то вы начинаете совершать процедуры, которые, то есть делать асаны в той форме, на которых работа идет без, без шока, то есть в мягкой форме. И рано или поздно вы эту проблему решаете. Обязательно занимаясь йогой, вы эту проблему решите. То есть если вы занимаетесь йогой и чувствуете у вас очень серьезная где-то боль, то вы это прекращаете и сразу нужно это менять, потому что эта йога превращается из йоги в спорт. Если вы превращаете йогу в спорт, то вы получите те результаты, которые есть в спорте, то есть спортивные травмы. К сожалению, много людей, которые получают травмы в йоге по другим причинам. Да, у человека есть какие-то скрытые проблемы, продолжим, с коленями. Да, эти скрытые проблемы могут скрыться при выполнении некоторых асан. Ну, поэтому у нас есть знакомые, которые были недавно проблемы с коленями. Да. То есть нужно асаны делать очень концентрированно, очень внимательно и очень мягко. То есть очень аккуратно. Особенности, если вы, у вас, предположим, вы первый год занимаетесь, то есть когда ваш организм еще не вошел и не чувствует, что он может, а что не может.